നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കിളികൾക്കെതിരെ ഇന്ന് കാവൽ മാർച്ച് കീഴാറ്റൂരിൽ വയൽക്കിളി സമരത്തിനെതിരെ സി പി എമ്മിന്റെ നാടുകാവൽ മാർച്ച് ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെ മേഖലയിൽ കനത്ത പോലീസ് ജാഗ്രത കീഴാറ്റൂരിലെ പ്രശ്നത്തിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ ഇടപെട്ട് സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നാടുകാവൽ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സി പി എം തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അതേസമയം വയൽക്കിളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകാതെ പോലീസ് നാളത്തെ മാർച്ചിന് അനുമതി തേടി വയൽക്കിളി നേതാക്കൾ ഇന്നലെ പോലീസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു നാടുകാവൽ മാർച്ചിന് ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ചു മാത്രം അനന്തര തീരുമാനം എന്ന നിലപാടിൽ പോലീസ് അതേസമയം ഇന്നത്തെ സി പി എം മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയെന്ന് സൂചന സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയിൽ സി പി എം മാർച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വൈകുന്നേരം നാലിന് എം വി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിക്കും വയലിൽ കൊടി നാട്ടിയ ശേഷം തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ചിൽ മൂവായിരത്തിലധികം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സി പി എം അതിനിടെ ബൈപ്പാസ് വിഷയത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയത് പ്രശ്ന പരിഹാര സാധ്യതയ്ക്ക് വഴി തുറന്നേക്കും നിലവിലെ റോഡ് വീതി കൂട്ടിയും മേൽപ്പാലം നിർമ്മിച്ചും ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് കോടിയേരി ചോർച്ചയിൽ തീരുമാനമാകാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ് വിഷയത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ സഹായം കൂടി തേടാൻ സൈബർ സെൽ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം നിലവിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വ്യക്തത വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം വാട്സാപ്പ് വഴി ചോദ്യങ്ങൾ ചോർന്ന സംഭവം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അനന്തര തീരുമാനത്തിന് സാധ്യമാകാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകൂ എന്നും വിശദീകരണം പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രചരണത്തിനെതിരെ എച്ച് എസ് ഡയറക്ടറുടെ പരാതി സൈബർ സെല്ലിന് രണ്ടാം വർഷ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ കടലാസ് വാട്സാപ്പ് വഴി പ്രചരിച്ചത് തൃശൂരിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ സംഭവം പുറത്തായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ലഭിച്ചതോടെ ചോദ്യം ചോർന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വീഴ്ച വെളിപ്പെട്ടാൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഭൂമിയിടപാട് ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് സീറോ മലബാർ സഭ ഭൂമിയിടപാട് വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് ഭൂമിയിടപാടിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ അടിയന്തര വൈദിക സമിതി യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ വിവാദ ഭൂമിയിടപാടിന് ശേഷം ആദ്യമായി വൈദിക സമിതി യോഗത്തിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പങ്കെടുക്കും ഇടപാടിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കർദിനാൾ സമ്മതിച്ചതോടെ ആലഞ്ചേരി സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് ചേരുന്ന വൈദിക സമിതിയും തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന വൈദികരുടെ സമ്മേളനവും ഒത്തുതീർപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഒത്തുതീർപ്പിന് മുന്നോടിയായി മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുമായും സഹായമെത്രാന്മാരുമായും വൈദിക സമിതി പ്രതിനിധികളുമായും സൂസൈ പാക്യവും ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബയും സംസാരിച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീങ്ങിയതായും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർന്നതായും ഡോക്ടർ എം സൂസൈ പാക്യം ഭൂമിയിടപാടിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത് കെ സി ബി സി അധ്യക്ഷൻ എം സൂസൈ പാക്യവും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭാ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൽ മാർ ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബയും നടത്തിയ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിലൂടെ വിവാദത്തിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത് ഭൂമിയിടപാടിൽ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന തുക ബാങ്കിലെത്തുകയും ഇടായി ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ വിപണി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ചിലർ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ലാലുവിന് ഇന്ന് ശിക്ഷാവിധി കാലിത്തിറ്റ കുംഭകോണത്തിലെ നാലാമത്തെ കേസിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് ആർ ജെ ഡി അധ്യക്ഷൻ നാലാമത്തെ കേസിലും കുറ്റക്കാരനെന്ന് റാഞ്ചി പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതിന് കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്നാഥ് മിശ്ര അടക്കം അഞ്ചു പേരെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബറിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ജനുവരിക്കുമിടയിൽ ദുങ്ക ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ പിൻവലിച്ച കേസിലെ ശിക്ഷയാണ് ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക നേരത്തെ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് വിധി പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ലാലു സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെ തുടർന്ന് കേസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു കാലിത്തിറ്റ കുംഭകോണം നടന്നപ്പോൾ അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി കക്ഷി ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ലാലുവിന്റെ ഹർജി നേരത്തെ കാലത്തിറ്റ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കേസുകളിലും ലാലു കുറ്റക്കാരനെന്ന് സി ബി